সুপ্রিয় দর্শক এস টিভি রাতের আয়োজন লেট এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান দর্শক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় আলোচনায় অক্টোবর আর আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রানিব আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট এ বি এম রিয়াজুল কবির কাউসার এবং জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক মন্ত্রী গোলাম সরোয়ার মিলন আপনাদের তিনজনকেই আমাদের আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনার শুরুতেই আমি গোলাম মোলা রানি রানি ভাই আপনার কাছে যেতে চাই আমরা যেটি শিরোনাম রেখেছি আপনি তো বুঝতেই পারছেন আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের একটি মন্তব্য দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই তিনি বলেছেন আপোষ হয়ে গেছে নির্বাচনে আর বাধা নেই নির্বাচন হবেই আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আসলে কি বলে আসলে কাদের ভাই প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ আর আমাদের দেশের আসলে রাজনীতির যে একটা প্রথা আছে সে প্রথা হলো যে কোনোভাবে জনগণকে গেয়ার আপ করতে হবে সেটা আপনি পিছনে যা কিছুই বলেন না কেন জনগণকে উজ্জীবিত রাখতে হবে বিএনপি আওয়ামী লীগ জামাত সবারই কিন্তু একটা মূল মন্ত্র থাকে এখন একটা সময় বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের মূল মন্ত্র ছিল শেখ হাসিনা মূল মন্ত্র অনেক দিন ছিলেন কিন্তু এখন বাস্তবতা হলো যে এই আওয়ামী লীগের যে মূল ট্রেডিশনাল দুটো মানে মারণাস্ত্র সরি দুটো এই ব্রহ্মাস্ত্র বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্ব এই দুটোকে ছাপিয়ে এখন দিল্লির দাদাগিরি এবং আমেরিকার অভিভাবকত্ব এটি এখন রাজনীতির ময়দানে জনগণকে উজ্জীবিত করার একটা মূল মন্ত্র হয়ে গিয়েছে এবং সেই কাজটি এখন যেমন একসময় বলা বলা হতো যে পূবের চাঁদ পশ্চিমে উঠে যাক যা কিছু হোক যতদিন শেখ হাসিনা আছে ততদিন বাংলাদেশ নির্ভার তার কোনো ভয় নেই কিংবা শেখ হাসিনার হাতে যতদিন বাংলাদেশ ততদিন আমরা সবাই নিরাপদ আছি দল তো প্রশ্নই আসে না এখন ঠিক সেই জায়গাটাতে শেখ হাসিনা সেই জায়গাটিতে এখন চলে এসছে আমেরিকা এবং চলে আসছে ভারত যা আমাদের দিল্লি আছে আমাদের আমেরিকা আছে এবং আমেরিকা সম্পর্কে যে ভিসার নীতি সম্পর্কে যে বিএনপি বা অন্যান্য দল যে প্রচার চালাচ্ছে বা পত্র পত্রিকাগুলো চালাচ্ছে যে এই ভিসার নীতির ফলে এটা হবে ওটা হবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে পারবে না ইলেকশন করতে পারবে না তো এগুলো সত্য মিথ্যা বাস্তবতা আদৌ আসলে আছে কি না আছে এটা পরের ব্যাপার বাস্তবতা হলো যে জনগণের মধ্যে এই বিশ্বাসটা চলে এসছে যে মিস্টার পিটার ডি হাস এখন বাংলাদেশের যে কোনো সময়ের চাইতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব এবং তিনি বাংলাদেশের যে কোনো জিনিস চালু করতে পারেন এই যে সাধারণ জনগণের মধ্যে এই বিশ্বাসটা ছড়িয়ে পড়েছে ওই জায়গাটিতে ওই জায়গাটিতে আঘাত করার জন্য যে শব্দ দরকার যে ভাষণ দরকার সেটাই কিন্তু ওয়াইদুল কাদের সাহেব দিয়েছেন ফলে ওয়াইদুল কাদের সাহেবের বক্তব্যটা কিন্তু এটা কোনো হাস্যরসের বিষয় নয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যেই ফুটে উঠেছে যে এই সময়ের মধ্যে আমাদের রাজনীতির বিবর্তন কোথায় গিয়েছে আমাদের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা কোথায় গিয়েছে এবং ওই যে দেখেন আমাদের এখানে কাউসার সাহেব আছেন তার হয়তো মনে থাকতে পারে যখন ওয়া মানে ওয়ান ইলেভেন হলো যখন শেখ হাসিনা কিংবা বেগম খালেদা জিয়া তারা যখন ছিলেন না জেলখানাতে ছিলেন তো সব জায়গাতে কিন্তু অর্নামেন্টালি তাদের চেয়ারটা খালি রাখা হতো এবং বক্তব্যের শুরুতে তাদেরকে উপলক্ষ্য করে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যখন কোনো একটি বক্তব্য দেওয়া হতো মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু যারা অডিয়েন্স তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যেতেন যে শেখ হাসিনা বা খালেদা যে এরকম কোনো একটা কিছু ঠিক সেই জায়গাটি এখন আর আমাদের মধ্যে নেই এখন এই জায়গাটাতে ভিসা নীতিতে চলে আসছে এমনকি ডোনাল্ড লু আজরা জিয়া এদের নামও কিন্তু এখন তৃণমূলের চায়ের দোকানের যারা লোকজন আছে তারা জানে তাহলে আপনি বোঝার চেষ্টা করেন যে উন্নয়নের বুলি আমরা দিয়ে যাচ্ছি যে গণতন্ত্রের কথা আমরা বলে যাচ্ছি যে স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব নিয়ে আমরা গর্ব করছি এতকাল পরে আমাদেরকে আতঙ্কিত হতে হচ্ছে বা আমাদেরকে ভয় দেখাতে দেখানো হচ্ছে যে এটা হলে সেন্ট মার্টিন চলে যাবে সেন্ট মার্টিন নিয়ে নেবে তাহলে আমাদের এই যে এত আয়োজন প্রতিরক্ষা খাতে এত ব্যয় এত সেই লম্ফ জম্প এত কিছু এ যদি একটা ঠুনকো এতটাই ঠুনকো হয়ে যায় তাহলে আমাদের যে মহান মুক্তিযুদ্ধের যে নীতি এবং আদর্শ যা কিছু হচ্ছে সেখান থেকে আমাদের ডেভিয়েশনটা কোন পর্যায়ে আমরা চলে গেছি এবং একটা জাতি যখন রাজনৈতিকভাবে একটা যুদ্ধ করে সম্মিলিতভাবে একটা পৃথিবীর অন্যতম একটা বৃহৎ মিলিটারি শক্তিকে পরাজিত করে সেই যুদ্ধের 
যে অর্জন সেটি কতটা কুকর্ম করলে কতটা খারাপ কাজ করলে আজকে সেই যে বল সেই বিশ্বাস সেই আদর্শ দিল্লিতে চলে যায় সে আদর্শ ওয়াশিংটনে চলে যায় এবং আমরা রাজনৈতিক নেতারা বলতে বাধ্য হই যে সমঝোতা হয়ে গেছে আমেরিকার সঙ্গে চিন্তার কোনো কারণ নেই তো মিস্টার ওয়াইদুল কাদের সাহেব যেটি বলেছেন এটি গণতন্ত্রের দেউলিয়াত্ম আরও স্পষ্ট করে বললে এটি আওয়ামী লীগের আমি দেউলিয়াত্ব বলবো না মহা রাজনৈতিক দুর্বলতা এবং মহাভুল এবং এটি আওয়ামী লীগের মতো একটা ঐতিহ্যবাহী দলের জন্য এটি খুবই অবমাননাকর এবং যদি আওয়ামী লীগের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবনা থাকে দেশপ্রেম থাকে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে আগামীকাল হয়তো আসবেন ওনার যে আদর্শ উনি যেভাবে বলেন সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে ওনার উচিত জনাব ওবায়দুল কাদেরকে শোকস করা যে আপনি কেন এই কথাটি বলেছেন প্রশ্ন হচ্ছে যে বিরোধটা কী নিয়ে বা কার সঙ্গে বিরোধ সে বিষয়ে কিন্তু ক্লিয়ার করেননি যে কী বিরোধ কিসের বিরোধ যে আপোষ হলো বিরোধ না থাকলে আপোষে কি আছে না ওটো ওটাই মানে এখানে অনেকগুলো এগুলো বলতে গেলে মানে খুবই অবমাননাকর এখানে তাদের সাথে যে বিরোধ তারা বলছে যে আপনারা গুম করে ফেলেছেন আপনারা গুম করেছেন এবং অন্যায়ভাবে শত শত মানুষের গুম করেছেন এই গুমগুলোকে বের করে ফেলেন অথবা এইগুলোর বিচার করেন যারা দায়ী আছে তাদের বিচার করেন তারা বলেছে যে আপনারা টাকা পয়সা পাচার করছেন আনঅথরাইজড মানি লন্ডারিং হচ্ছে তারা বলেছে যে আপনারা গণতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার পিছনে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন আপনারা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন এখন এখানে আপোষ বলতে দুটো বুঝাবে প্রথম আপোষ বুঝাবে যে আমেরিকা ভুল বলেছে তারা হয়তো শেখ হাসিনার কাছে মাপ চেয়েছে যে আমরা এই ভুল করেছি অথবা দুটো ব্যাপার হতে পারে যে আমেরিকা সঠিক বলেছে এখন আওয়ামী লীগ আমেরিকার কাছে নাকে খত দেবে যে আমরা এই কাজ আর ভবিষ্যতে করবো না আমাদেরকে কোনো মতে একটা সুযোগ দেন সুযোগ দেওয়ার পরে আমরা যে কুকর্মগুলো অতীতে করেছি আপনারা যে বিষয়ে অভিযোগ করেছেন আমরা এমন সুকর্ম করব সেই সুকর্ম করে অতীতের সমস্ত কুকর্মগুলো আমরা ঢেকে দেব এছাড়া তো আমি আপোষের আর এখানে অন্য কোনো সূত্র দেখি না কেননা দুটো বৃহৎ শক্তি রাশিয়া এবং আমেরিকা সারা পৃথিবী যে নব্য যে সাম্রাজ্যবাদ চলছে সেই সাম্রাজ্যবাদে এ দুটো পরাশক্তি অন্য অন্য যারা দেশ রয়েছেন তাদেরকে রীতিমতো প্রজা ভাবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই এমন আপনি দেখেন ভারত আজ এত শক্তিশালী রাষ্ট্র পরাশক্তি কিন্তু কানাডা স্টিল তাদেরকে কীভাবে ব্যান করে দিল জাস্ট প্রজা ভাবতেছে যে এরা এশিয়ান ন্যাটিভ জাতি এদের সভ্যতা নাই ভব্যতা নাই কিচ্ছু নাই তো সেখানে ভারতের নরেন্দ্র মোদী সাহেবের যদি এই অবস্থা হয় তো সেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা আমাদের অবস্থায় আমেরিকার কাছে কোন পর্যায়ে কতটা দৈন্যতার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে এটা বোঝার জন্য পিএইচডি ডিগ্রিরও দরকার নাই আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পাশ করার দরকার নাই কোনো মতে একটি গণতন্ত্রের এ বি সিটি জানা থাকলে বোঝা যায় তা সেখানে আসলে আপোষ হয় না আপোষ হওয়ার জন্য একটা সম পর্যায়ের লাগে আমি যার সাথে আপোষ করব দুটো পক্ষ থাকে এখানে আমেরিকা যে পর্যায়ে আছে সেখানে আমেরিকার আসলে প্রতিপক্ষ আসলে বাংলাদেশ কখনই হয় না এই পর্যায়ে বাংলাদেশ যেতে আরও অনেক অনেক সময় লাগে গোলামল রানি আমি আপনার কাছে আবার আসবো অ্যাডভোকেট এবিএম রেয়াজুল কাউসার গোলামল রানি যেটি বলছিলেন আপোষের বিষয়টি তাহলে কি নির্বাচন নিয়ে কোনো বিরোধ ছিল কি না বা নির্বাচন নিয়ে বড় ধরনের কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল কি না যেখানে বলা হচ্ছে যে আপোষ হয়ে গেছে আপনার কি মনে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সহালোচক জনাব গোলাম মাওলা রনি গোলাম সারোয়ার মিলন বাই এসিটিভির যারা রাজ্যে গিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আসলে একটা পুরনো কথা আছে যে চিলে কান নিয়ে গেছে একবারও কিন্তু কানে হাত দিয়ে দেখে না যে কানটা আমার কাছে আছে কি না কিন্তু সবাই বলে চিলে কান নিয়ে গেছে আমাদের দেশে কিন্তু এরকম একটা অবস্থা চলছে গোলাম আল্লাহ রনি সাহেব আমার তো মনে হয় চিত্রনাট্যের কিছু অংশ বললেন পুরোটা বলেননি খণ্ড খণ্ডটা চিত্র তুলে ধরলেন এটার সাথে বাস্তবতার বর্তমান ধারাবাহিকতার কি মিল কোথায় আছে আমি ঠিক মিলাতে পারি নাই তবে হ্যাঁ সামাজিক মাধ্যমে এটার গ্রহণযোগ্যতা আছে ওনার কথাগুলো আমি অস্বীকার করছি সামাজিক মাধ্যম অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম এখন অনেকে পত্রিকা পড়েন না টিভিও কম দেখেন কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে সাই দেন ওনার বক্তব্য ঠিক আছে অর্থাৎ আমার মতো আমি ভাবছি যে এই যে উনি বললেন যে গোম পাচার গণতন্ত্র হত্যা আমি জানি না এই আলোচনাগুলি কোন ফোরামে হয়েছে 
দৃশ্যমান হলো যে র‍্যাবের উপর এটা স্যাংশন দিয়েছে জি এই র‍্যাব তো আমাদের তৈরি কিন্তু গঠন করেছে কিন্তু আমেরিকা ওখানে ট্রেনিং ওইনে সব কিছু করেছেন এখানে ভারতের কথা আসছে চীনের কথা আসছে আমেরিকার কথা আসছে না রনি ভাই আমার চেয়ে বেশি স্টাডি করেন আমরা এক সময় দেখেছি হিল টেক্সে যেতে গেলে পারমিশন লাগত অনুমতি ছাড়া হিল টেক্সের অনেক জায়গায় যাওয়া যেত না এবং বলা যায় এটা আর্মি শাসিত ছিল এখন কিন্তু এটা নাই এবং আমার তিনটা পার্বত্য জেটাল জেলার বৃহৎ অংশ কিন্তু ইন্ডিয়ার বর্ডার এবং আমরা যেই এক সময়টা মানে অনুদান বা সুফল পেয়েছিলাম জঙ্গিবাদের এটা কিন্তু ওখানে প্রোডাকশন ছিল এবং এখন কিন্তু ভারত বলে আমরাও নিরাপদ বাংলাদেশও নিরাপদ এই খাতে ভারতের যে খরচ করতে হতো এখন কিন্তু সেটা করতে হয় না এটা আন্তদেশীয় বা দুই দেশের জন্য মঙ্গলজনক কিন্তু আমরা কিন্তু একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছিলাম যে যে হারে বৃদ্ধি হচ্ছিল এখন আমি বলবো না যে নির্মূল হয়ে গেছে এখনও মাঝে মাঝে ধরা পড়ছে বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা করছেন এই শান্তিটা কিন্তু সবার দরকার দেখুন আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ অফিসিয়ালি বলে নাই যে এই দেশ আমার শত্রু বা আমি এই দেশের শত্রু আমরা কিন্তু এটা কমনিয়তি বিশ্বাস করি সবার সাথে বন্ধুত্ব তবে হ্যাঁ ব্যবসায়িক কারণে বা আমার লোনের কারণে বা আমার পুঁজির কারণে বা আমার র মেটেরিয়াল কারণে কিন্তু কিছু কিছু দেশের সাথে আমার একটা সমঝোতা করতেই হয় চীনের নাম এই জন্য আসে আমেরিকায় আমি আমি আমার বড় এক্সপোর্ট আমেরিকাই ভারত আমার চারদিকে আমার ভারত ভারতকে অনেক ভারতের কাছে অনেকভাবে আমাদের নির্ভর করতে হয় বিশেষ করে স্বাধীনতা মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান ছিল বা যে কোনো প্রয়োজন আমরা দেখেছি এবং রনিবার এটা মনে আছে কি না একানব্বইয়ের নির্বাচনে আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পারি নাই কিন্তু অনেকেই ধরে নিয়েছিল আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাচ্ছি এটা একটা ইয়ে ছিল সবাই বিশ্বাস পারসেপশন ছিল পারি নাই কিন্তু পরে আমরা কি ফেস করলাম যে আওয়ামী লীগের ভোট দিলে দেশ ভারত হয়ে যেত আওয়ামী লীগের ভোট দিলে ফেনি টেনি কি ভারতে চলে যেত আওয়ামী লীগের ভোট দিলে উলুদিনি শোনা যেত এইসব বা ভারত থেকে পানি আসে এই পানিতে উজু হবে না এটা কিন্তু একসময় প্রচলিত ছিল কমন ছিল আলোচনাগুলো মানুষ বিশ্বাস করতো এবং আওয়ামী লীগ এত খারাপ কি একজন কুকুরের মতো একটা ছবি মানে টুপি দিয়ে বলতে চাই হ্যাঁ যাই এগুলি তো হয়েছে এইসব অপপ্রচার কিন্তু আওয়ামী লীগ ফেস করেছে ঠিক একইভাবে এখন সামাজিক মাধ্যমে অনেক কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে যেটা রনিবে একটা খণ্ড চিত্র বললেন হয়তো আরও বড় চিত্র আছে এডিট হচ্ছে যেহেতু উনি ইয়েতে কথা বলেন প্রতিদিনই সকালে একটা বিবৃতি দেন ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের মতো আর কি বিবৃতি উনি দেন সেখানে তো রাতেও একটা দেয় যাই ওই দুইটা দেয় একটা রাত দুইটা দেয় আমার সব দেখার সুযোগ হয় না বাট এই একটা অবস্থা কিন্তু আমি যদি স্পষ্ট করে একটা কথা বলি আমি আমরা ছাত্রলীগের কর্মী ছিলাম আশির দশকে পরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করেছি নির্বাচনও করেছি এখন আওয়ামী লীগ করি একটা ধারাবাহিকতায় ছিলাম এই সংগঠনটার সাথে আমি গর্ব করি কেন এবং আমরা তো ভাগ্যবান লোক আমরা তিরাশি সালে ঢাকা মিছিলে ভর্তি হয়েছি আমরা একান্নবে সালে বের হয়েছি প্রায় দশ বছর আমরা ক্যাম্পাসে ছিলাম নিশ্চয় দশ বছর থাকার কথা না আমাদের তখন অনার্স ছিল তিন বছর মাস্টার্স এক বছর এখন অনার্স চার বছর আমাদের চার বছর থাকার কথা আমাদের চার বছর ছিল পরে চার বছর হয়ে গেছে আমাদের সময় তিন বছর ছিল না না ল তখনও চার বছরই ছিল হ্যাঁ না ল শুরুতেই চার বছর ছিল আচ্ছা এই যে বিষয়টা ওই সময় ও পরিস্থিতিটার জন্য দায়ী কে আজকের প্রশ্নটা কি সামনে নির্বাচন ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য দরকার নির্বাচন একটা দল বলছে না নির্বাচন হবে না তাহলে কি পল্টন আর বাইতুল মোকারমে দুই দলের অবস্থান হবে এখানে নির্ধারণ হবে কারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবে ইজ ইট পসিবল ইজ ইট ওয়ে টু গো পাওয়ার বুঝতে হবে এটা কারণ এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই আওয়ামী লীগ উন উনপঞ্চাশে জন্ম হলেও জি একটু পরে আমরা আমি একটু বলে নিই ফিফটি ফোরে আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়েছিলাম বা দেশ দেশভাগের পরের বেনিফিট কিন্তু আমরা পূর্ব পাকিস্তান পাইনি এটা কিন্তু 
বঙ্গবন্ধু বলতে চেয়েছিলেন যে এই বাঘ আমাদের কোনো কাজে লাগে নাই ওই থেকে কিন্তু আওয়ামী লীগ মাঠে ছিল শিশুটি উনসত্তর গণব্যতার সত্তরের নির্বাচন একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ দেশটা হয়েছে অনেক পরে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি সৃষ্টি হয়েছে জি বাট কখন সৃষ্টি হয়েছে ক্ষমতায় আসছে ক্ষমতা দখল করছে দল করছে নির্বাচন করছে ক্ষমতায় থাকার জন্য কন্টিনিউ করছে এই ছিল রাজনৈতিক দলের উত্থান রাজুল স্যার আমি কাছে আমি কাছে আবার আসব গোলাম সরা মিলন যেটি গোলাম মিলন রানী বললেন যে দিল্লির দাদাগিরি আর আমেরিকার অভিভাবকত্ব দিল্লি কার আমেরিকা কার তার মানে কি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় ধন্যবাদ প্রিয় সঞ্চালক জাহিদ ভাই আপনাকে সহ আলোচক রনি ভাই এবং আমার প্রিয় কাউসার ভাই আছেন অগণিত দর্শক শ্রোতাকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি যেটা বলতে চাই রনি ভাই তো খুব হিউমার করে কথা বলেন এবং উনি সোশ্যাল মিডিয়া একজন ব্যক্তিত্ব কাসার ভাই আমার অনুজ হলেও সে একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা দুজনকে সম্মান রেখে আমি যেটা বলতে চাই যদিও দুজন আমার আমার অনুজ তারপরও ছেলে যখন উপযুক্ত হয় তাকে সম্মান করতেই হয় তো আমি যেটা বলতে চাই আমি একটু অন্য অঙ্গিকে কথাটা বলতে চাই আপনি আলোচনাটা শুরু করেছিলেন যে ওবাদুল কাদের সাহেব যে যেটা বলছেন যে আপোষ হয়ে গেছে সেটা থেকেই তার বক্তব্য যেটা আসছে দেখেন বর্তমান দুর্বল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমরা কিন্তু রাজনীতিবিদকে দেখতে পাচ্ছি আমরা কোনো লিডারকে তৈরি করতে পারি নাই বাউন্ন বছর হয়ে গেছে আমরা অসুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আমরা কোনো পলিটিক্যাল উইল এবং পলিটিক্যাল কমিটমেন্টকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নাই এটা হলো বাস্তবতা যে কারণে ওবায়দুল কাদের সাহেব আমি যখন ছাত্র নেতা আমি যখন ছাত্রদলের প্রেসিডেন্ট উনি ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিল সে আমি তাকে শ্রদ্ধা সম্মান রেখে বলতে চাই হি ইজ নট এ লিডার হি ইজ এ পলিটিশিয়ান তাহলে বলতে চাইতেছেন যে আপনি পলিটিশিয়ান আর লিডারের পার্থক্যটা কীভাবে করবেন বর্তমান সিস্টেমে কোনো লিডার তৈরি হচ্ছে না আমাদের দেশে রাজনীতিবিদ হচ্ছে রাজনীতিবিদ এবং পলিটিশিয়ান পার্থক্যটা কি পলিটিক একজন লিডারের থাকে একটা ভিশন থাকে প্যাশন থাকে পারপাস থাকে আর পলিটিশিয়ানরা তো নেক্সট ইলেকশন কি হবে কমিটমেন্ট থাকে এবং তাদেরকে বলবেন যে তোমার ভিশনটা কি সে কিন্তু বলবে না আজকে আমরা সেটি দেখতে পাচ্ছি ওবায়দুল কাদের সাহেব যে কথাটা বলছেন আমি এটা উনি ওনার অবস্থান থেকে পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে উনি উনি যেটা বলছেন হয়তো বলতে পারেন কিন্তু এটা লিডার লাইক বক্তব্য নয় আমি শুধু এই প্রসঙ্গ ওই যে আপোষ হয়ে গেছে এটা না আমি সেই খেলা হবে কিংবা সব মানে সব টানতে গেলে তো অনেক সময় লাগবে আমি জাস্ট উপমা হিসাবে বোঝানোর জন্য বললাম তাহলে আজকে যারা রাজনীতিবিদ তৈরি হচ্ছে এখানে আমরা আমি যদি মনে করি আমাদের মধ্যেও কিন্তু লিডারশিপ সেই কোয়ালিটিটা তৈরি হোক আমি এটা চাই আমি বিশ্বাস করতে চাই কিন্তু একজন পলিটিশিয়ান যে যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা তৈরি হচ্ছি আমরা যে কেউ ইলেকশন করতে চাই যার কিছু টাকা হলেই দুই পার্টি বড় দুইটা দল আছেন আমরা তো একটু ছোট দল তাদের তুলনায় যদিও আমাদের কিনে টানা হেসরা হয় স্বৈরাচার বলে ই করা হয় কারণ আমাদের ছাড়া কারো সরকার গঠন অতীতে হয় নাই কিংবা ভবিষ্যতেও আমাদের কিনে টানা চেরা হবে যে সেটা অন্য প্রসঙ্গ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে বর্তমানে আপনি যেটা বলছেন আলোচনায় অক্টোবর আলোচনায় অক্টোবর তো কী আছে ওর আলোচনায় বর্তমান সরকার সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করতে যাচ্ছে আমাদের পলিটিক্যাল স্ট্যান্ডটা হলো আমরা সংবিধানের পক্ষে আমরা নির্বাচন কোনোটাই বয়কট করিনি আমরা নির্বাচন করব কিন্তু আমরা বলি একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হোক সকলের অংশগ্রহণের নির্বাচন হোক এবং যে নির্বাচন চোদ্দো আঠারোতে যে নির্বাচন হয়েছে এইটা জনগণ আর দেখতে চায় না চোদ্দো আঠারোতে দুইটা প্রজন্ম ভোট দিতে পারে না আর এখন আরেকটা প্রজন্ম আসছে তিনটা প্রজন্ম এইবার ভোট দিতে চায় এবং একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চায় এবং আমিও বিশ্বাস করি আপনার টকশোতে বলেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও সুষ্ঠু নির্বাচন চান এখন আমেরিকা ভারত যে বললেন যে কথাটা কাউসার এবং ইয়ে বললেন অ্যাকচুয়ালি কি যে আজকে চোদ্দো আঠারোতে তাদের যে ফোকাসটা তাদের যে এজেন্ডাটা ছিল এক যে এজেন্ডাটা এখন যেটা আছে চোদ্দো আঠারোতে সেই এজেন্ডা ছিল না এখন তাদের সেই এজেন্ডা কি মানবাধিকার গণতন্ত্র সুশাসন করাপশন ফ্রি ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে এখন যেহেতু আসে সেই কারণে আজকে জনগণ যেমন চায় একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন অংশগ্রহণ ইলেকশন আন্তর্জাতিক বিশ্ব গণতান্ত্রিক বিশ্ব সেটা চায় এখন আমি যদি আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের অবস্থানগত দিক থেকে কৌশলগত দিক থেকে ভূ রাজনীতিগত দিক থেকে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে এটা ঠিক না এই কারণে ঠিক না ও যেটা কাসার যেটা সাহেব যেটা বললেন 
যে আমার আমদানির জন্য নির্ভর করতে হয় যেমনিভাবে চায়নার উপর ভারতের উপর আমার রপ্তানির জন্য নির্ভর আমি একজন রপ্তানিকারক যে আমার ডান পাশে আছে উনি একজন রপ্তানি করক আমার আমেরিকায় রপ্তানি না করলে আমার আমার ডলার আসবে না আমার রেমিটেন্স আসবে না কিংবা বেশিরভাগ রেমিটেন্স মধ্যপ্রাচ্য থেকে যদিও আসে আমেরিকা ইউরোপ থেকেও আসে সুতরাং আজকে আমরা যারা এই রপ্তানি বাজারটাকে আমরা আজকে রাজনীতি হ্যাঁ এটা একটা রাজনীতি সুতরাং এই ভূ রাজনীতির কারণে আমাদের সেই ভালো যুদ্ধা যে যুদ্ধে কৌশল জানে যে কথাটা কাছে সাহেব বলে গেলেন যে সবার সাথে বন্ধুত্ব আমরা অফিসিয়ালি কারোর সাথে শত্রুতা যদি করতে নাই চাই তাহলে আমরা প্রকাশ্যে কেন হুমকি ধুমকিতে যাই কেন আমরা বিতর্কে যাই আমরা সেখানে কি একটি কূটনৈতিক আমি মনে করি যে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা কূটনৈতিক পর্যায়ে আমাদের বোধ হয় সীমাবদ্ধতাটা অনেক আমরা বোধ এখানে এনরিচ হতে পারি নাই আমরা অর্থনীতিতে অনেক আমরা প্রবৃদ্ধি হয়েছে উন্নয়ন হয়েছে আমরা মানসিকতার উন্নয়ন হয় নাই গণতন্ত্রের উন্নয়ন হয় নাই এবং রাজনীতির প্রবৃদ্ধি হয় নাই অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হয়েছে রাজনীতির প্রবৃদ্ধি হয় নাই রাজনীতির প্রবৃদ্ধি বলতে কি এই যে আজকে যে আলোচনাটা শুরু করলেন আপনি ভিসা নীতি ভিসা নিষেধাজ্ঞা কেন অন্য দেশ কেন দেবে আমরা কেন পারি না আমরা এই বড় দুইটা দল সহ সব দলের গণতান্ত্রিক শক্তিকে নিয়ে বসে একটা সমঝোতা জায়গায় যেতে পলিটিক্স ডেমোক্রেসি ইজ এ আর্ট অফ কম্প্রোমাইজ হ্যাঁ এখানে সরকারি দলের অবশ্যই দায়িত্বটা বেশি কিন্তু আজকে আমি রনি ভাই এখানে আছেন বিএনপি যদি মনে করে যে রাজপথে যে কথাটা সে বলার চেষ্টা করছে রাজপথে সমাধান হবে এটা তো বারো বছর পরে আমরা এটা আশা করতে পারি না আমরা কি একটা এনার্কির দিকে নিয়ে যেতে চাই নাকি দেশটাকে আমরা কেন বসতে পারি না আজকে দুই পক্ষেরই একটি ছাড় দিয়ে সেই সমঝোতার জায়গায় এসে আমরা যদি সেই একটা ভালো নির্বাচন করার ব্যাপারে আমরা সেই ডায়লগ করতে পারি সেটা ইনফরমাল হতে পারে ফর্মাল হতে পারে সেটা আমি শেষ করে দিই এক ত্রিশ সেকেন্ডে সেটা আজকে আন্তর্জাতিক যারা এই গণতন্ত্রের কথা বলতেছেন তাদের মুরুব্বিয়ানেও হইতে পারে আমি বলতে যেহেতু সুতরাং এইটা যেহেতু তাদের দরকার গ্লোবাল বিশ্ব আমি আপনি আপনি আমেরিকাকে তো ই করতে পারবেন না অ্যাভয়েড করতে পারবেন না কারণ ইউরোপকে আমি অ্যাভয়েড করতে পারবো না কিংবা চীনকে আমি অ্যাভয়েড করতে পারবো না উল্টা দিকে যদি বলি ভারতকে আমি অ্যাভয়েড করতে পারবো না আমার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইভেন কি ভারত আজকে সেখানে একটা মুরুব্বিয়ানা বলেন বন্ধুত্ব বলেন যে শব্দই বলেন আমি বুঝানোর জন্য কথাটা বললাম আজকে একটি সুষ্ঠু অর্থব অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের সমঝোতার ভিত্তিতে যদি করা যায় তাহলে দেশটা পারবে পরিশেষে একটাই কথা বলবো যদি আমি জোর করে যেভাবেই হোক যে কথাটা কথার বলার চেষ্টা করছে ওনারা যদি একটা সংঘাতময় পরিবেশ তৈরি করে যদি ক্ষমতায় যেতে চান কিংবা আওয়ামী লীগ যদি জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চায় কোনোটার পরিণতি আলটিমেটলি ভালো হবে আমাদের দেশটাকে মুক্ত করছে গোলাম মাল রানি রনি ভাই আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম আলোচনা অক্টোবর আপনি অনেক আলোচনাই বলেছেন যে অক্টোবর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য বিশেষ করে বিএন আন্দোলনরত বিরোধী দল যে আন্দোলন করছে যে অবস্থান এটা আমার কোনো প্রেডিকশন বা ব্যক্তিগত কোনো বিষয় না এটা আপনি রাজনীতি একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম অঙ্কের একটা বিষয়বস্তু যেমন ধরেন যদি ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হয় কিংবা জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে ফার্স্ট উইকে নির্বাচন হয় তাহলে কতদিন আগে তফসিল ঘোষণা করতে হবে এখন তফসিল ঘোষণা যদি করতে হয় তখন নভেম্বরের মাঝে মাঝে নভেম্বরের মাঝে মাঝে তফসিল ঘোষণা করতে হবে তো এখন এই যে যদি নভেম্বরে আপনার তফসিল ঘোষণা করা হয় তাহলে আমাদের হাতে ফ্রি টাইম আছে কত অক্টোবর তো অক্টোবরের মধ্যে যদি সরকারকে কোনো একটা বিষয় বাধ্য করা যায় তফসিল ঘোষণা করা থেকে বিরত রাখা অথবা তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে অন্য যে বিষয় ফলে আমি মনে করি আমাদের জাতীয় জীবনে এই অক্টোবর মাসটা এই আওয়ামী লীগের জন্য বিএনপির জন্য এবং অন্যান্য যে সকল দেশি এবং বিদেশি পক্ষ রয়েছে তাদের জন্য একটি একটি যাকে বলা হয় ওয়ান অফ দ্য ক্রুশিয়াল মুভমেন্ট এই অক্টোবরের মধ্যে যদি আওয়ামী লীগ উইন করে তাহলে আপনি তারা যে দুই হাজার একচল্লিশ সন পর্যন্ত যে প্ল্যান দিয়েছে দুই হাজার একচল্লিশ সনের আগে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলে তার বত্রিশটা দাঁত টেনে টেনে কে যে খুলে ফেলবে খুঁজেও পাওয়া যাবে না এরকম অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি হয়ে যাবে সমাজে তো এই গেল আওয়ামী লীগের অবস্থা আর আওয়ামী লীগ যদি ফেল করে কোনো কারণে আওয়ামী লীগের নাম নেওয়ার মতো সরা উচ্চারণ করার মতো লোক আপনি নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে পাবেন না তো আওয়ামী লীগ এটা বুঝে ইটস এ ভেরি বিগ পার্টি যেখানে অলমোস্ট থার্টি থ্রি পারসেন্ট লোক বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ করে এর মধ্যে সমাজে নিম্নস্তরের লোক থেকে শুরু করে জ্ঞানী গণী পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে একশো বছর পড়াতে পারে এরকম লোকও কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যে আছে তো যে বক্তব্য আমি টেলিভিশনে সে দেখছি এই জিনিসগুলো আওয়ামী লীগের মধ্যে কিন্তু একান্তভাবে আলোচনা হয় এই কারণে অক্টোবর ক্রুশিয়াল দ্বিতীয়ত হলো বিএনপি যারা আছে বিএনপি একটা বড়ো দল 
জনপ্রিয়তা দিক থেকে আওয়ামী লীগ বিএনপি অলমোস্ট সেম ক্ষমতায় গেলে তাদের যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের আলটিমেটলি দুই তিন পার্সেন্ট বা ফাইভ পার্সেন্ট বেশি থাকে এখন যেহেতু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে তাদের একটু বেশি আবার বিএনপি ক্ষমতা আসলে এরকম হাইব্রিড কাওয়া বিএনপিতে যুক্ত হয়ে যাবে তাদেরও দেখা গেল যে আরও ফাইভ পার্সেন্ট হয়ে যাবে বাট বোথ আর বিগ পার্টি তো বিএনপিরও লোকজন যারা আছে তারাও মনে করে যে এই অক্টোবর যদি পার হয়ে যায় কোনো মতে পার হয়ে যায় নভেম্বরে গিয়ে আওয়ামী লীগের একটা পশম স্পর্শ করা যাবে না কিছুই করা যাবে না ফলে এই পুরো সময়টাতে তাদের যত রকম কূটনৈতিক শক্তি আছে অর্থনৈতিক শক্তি আছে পলিটিক্যাল শক্তি আছে এমনকি ব্ল্যান্ডার যেটিকে পলিটিক্যাল ব্ল্যান্ডার বলা হয় তারা সব কিছু প্রয়োগ করবে এরপর আমাদের কিন্তু তিনটি বৃহৎ শক্তি তিনটি বৃহৎ শক্তি এবং আমেরিকা দিল্লি মানে ভারত এবং চায়না এই তিনটি বৃহৎ শক্তিও কিন্তু এই অক্টোবর মাসে তাদের সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা নিয়ে মেধা নিয়ে মেশিনের সে মাঠে দেবে কেন চীন গত দু হাজার নয় থেকে এই পর্যন্ত বাংলাদেশে কত টাকা ইনভেস্ট করেছে হাজার হাজার চীনা কোম্পানি কাজ করছে হাজার হাজার চীনা নাগরিক জাস্ট বাংলাদেশের এখন তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে তো এই চীনের ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে ভারত পাল্লা দিয়ে চীনের সাথে পাল্লা দিয়ে ইনভেস্ট করছে আর আমেরিকান কোম্পানিগুলো সবচেয়ে বেশি এখনও পর্যন্ত কিন্তু আপনি অবাক হয়ে যাবেন চীন বা ভারত নয় বাংলাদেশে কিন্তু আমেরিকান কোম্পানিদের যে ইনভেস্টমেন্টটা এটা এই চীন এবং ভারত দুজনের যে সম্মিলিত ইনভেস্টমেন্ট তার চেয়ে বেশি আপনি এক শেব্রনের কথা চিন্তা করেন পুরো অয়েল এবং গ্যাস সেক্টরে তাদের যে ইনভেস্টমেন্টটা সেই ইনভেস্টমেন্টগুলো যদি একত্রে করা হয় শেব্রনের এই ভারত আর চীনের ইনভেস্টমেন্টের বেশি হবে না ফলে যদি এমন একটা সরকার এখানে থাকে যার সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ভালো নয় তাহলে এখানে শেব্রনের ব্যবসাটা চলবে না এখানে বোয়িং সেভেন ফোর সেভেন বিক্রি করা যাবে না এখানে ফেসবুক বন্ধ হয়ে যাবে টুইটার বন্ধ হয়ে যাবে এখানে ওদের যে সামাজিক মাধ্যমগুলো আমরা কোকা কোলা খাই পেপসি খাই পিজা হাটের পিজা খাই আমেরিকার যে প্রোডাক্টগুলো রয়েছে মাইক্রোসফটের বিল গেটসের যতগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে এই যে আমাদের ডলার কেন্দ্রিক যে ব্যবসা এই যদি এইবার পিটার ডিহাস ব্যর্থ হন এবং যদি আওয়ামী লীগ সরকার আসলে দু হাজার একচল্লিশ সাল পর্যন্ত থাকে আপনি ধরে নেন যে দু হাজার চব্বিশ সনের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আমাদের টোটাল ফরেন ট্রেডটা যে এখন ডলারে যেটা হানড্রেড পার্সেন্ট ডলারে হচ্ছে এই ফিফটি পার্সেন্টের ডলারে হবে না পুরোটা আয়দা রুবেল ইয়েন এবং ভারতীয় মুদ্রা এখানে দখল করে নিয়ে যাবে এটা আমেরিকা বুঝে ফলে সেই আমেরিকার জন্য এটা পিঠের চামড়া বাঁচানো হলো তাদের জন্য একটা বিরাট ফ্যাক্টর এবং সময় মাত্র অক্টোবর মাস তারপরে হলো ব্যাপার হলো যে ভাষায় আওয়ামী লীগ আমেরিকাকে গালাগালি করছে এখনও গালাগালি করে কাজের মেয়ে মর্জিনা ইত্যাদি ইত্যাদি কিংবা মার্শাল বার্নিকার বুম সে আমি তার গাড়িতে আক্রমণ করা হলো সেই বেচারি ভয়ে মানে রীতিমতো একজন রাষ্ট্রদূত মহিলা রাষ্ট্রদূত প্রাণ নিয়ে তার যায় যায় অবস্থা পিটার দিয়ে হাসকে যেভাবে ধাওয়া করা হলো ওই যে মায়ের ডাক না কোথায় গিয়েছে সে কি বেচারা ভয়ে তার মুখটা একদম কালো হয়ে গেছে এবং এখন সে বিবৃতি দিচ্ছে যে সে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং শুধু তিনি নিরাপত্তাহীনতায় নন তার যে কার্যালয় যেটা রয়েছে ইউএস এম্বাসি সেখানে যারা কর্মকর্তা কর্মচারী তারাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তো এখন যেখানে মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে তারপরে আমেরিকা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ট্রেড এম্বার্গো দিতে পারে ভয় দেখাচ্ছে তো যিনি ভয় দেখাবেন বা যার নেতৃত্বে এই জিনিসগুলো হচ্ছে তিনি যদি নিজে এক মিনিট শেষ করে দিচ্ছে তিনি যদি নিজেই ভয় পান তাহলে যদি আওয়ামী লীগ উইন করে তাহলে এই ভয়টা তার জন্য কতটা আতঙ্কের বিষয় হবে এবং কতটা জীবন সংহারী হবে এবং একটা উদাহরণ এটা পিটার ডি হার জানে সেটা হলো ইদি আমিন সে কিন্তু একবার এই পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতদের প্রতি খুব রাগ হয়ে গেছিল এবং উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল এবং শুধু বহিষ্কার করে না সবগুলোকে ডেকে এনে সে বলছে যে একটা পালকিতে সে চলছে এবং এই রাষ্ট্রদূতকে বলছে তোমরা এই পালকি টানো এবং সমস্ত পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতরা এই ইদি আমিনের পালকি বহন করে তার প্রশেষে এই উগান্ডা রাজধানীতে ঘুরে বেড়ে আছে দ্যাট হ্যাপেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সিমিলারলি ইরানে কি করেছে পুরো মার্কিন রাষ্ট্র দূত সহ থেকে শুরু করে প্রায় কয়েকশো জিম্মি করে ফেলছে পুরো ইটাকে এবং একটা জিম্মি কাটার সরকারের পতন হয়ে গেল এই একটা ঘটনার মাধ্যমে তো কাজী এই যে এখন মানে রাষ্ট্রদূত কথা বলতেছেন এম্বাসি কাজকর্ম করতেছে এটা শান্তির সময় কিন্তু সত্যিকার অর্থে যদি জনগণ যারা নেতৃত্ব দেয় সেটা বিএনপি হোক আওয়ামী লীগ হোক তারা যদি এদের বিরুদ্ধে উইন করে তাহলে কিন্তু এই যে যে কাজকর্মগুলো তারা করেছে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু তাদেরকে এই বাংলার মাটিতে হিসাব দিতে হবে এর ফলে কি হয়েছে তারাও কিন্তু ভয় আছে এবং সমস্ত পক্ষগুলো এই অক্টোবরকে টার্গেট করে এমন অবস্থায় যার যার পর্যায়ে আছে যে নভেম্বরে আসলে 
তাদের হাতে সময় নেই এটা সেটেল হয়ে যাবে বিএনপি বুঝে যাবে যে আমাদের আর কিছু করার নেই গোলাম আলো রানী আমি আপনাকে সাবার আসব রেজুল কবির কাউসার কাউসার ভাই যেটি গোলাম আলো রানী বলেন অক্টোবর নিয়ে তার যে পর্যবেক্ষণ আপনি কি মনে করেন যে এরকম উনি তো জাতিক ছেড়ে আন্তর্জাতিক অনেকগুলি বিষয় এনেছেন আমাদের সরকার বা আমাদের দলের কোনো দেশের সাথে কি সম্পর্কের বৈরিতা তৈরি হয়েছে উনি যে ব্যাখ্যাটা দিলেন আমরা থাকলে হাস থাকবে না হাস থাকলে আমরা থাকবো না এতে বিষয় বিষয়টা এমন বললেন না বিষয়টা তা না হাসও থাকবেন তা রনিবাই এখন তো বোধহয় বিএনপির প্রতিনিধিত্ব করেন যেহেতু আমি নির্বাচন করেছি আওয়ামী লীগেরও তো করেছিলেন আওয়ামী লীগেরও করেছিলেন হ্যাঁ আওয়ামী লীগের করেছি এখন মাঝে মাঝে আছে আমাকে বসানো হয়েছে মাঝে মাঝে আওয়ামী লীগেরও করেছিলেন এখন বিএনপির করতে করেছেন এবং করতে চাচ্ছেন এই কারণ এটা বললাম কেন হ্যাঁ বাংলাদেশে এখন তিনটা বড় দল আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সবাই মনে করে তিনটা দলের অংশগ্রহণ এবং জামাতের নাম নিতে কিন্তু আজকে বিএনপির করোনা অবস্থা বিএনপি যদি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি হিসেবে দাঁড়াতো এককভাবে হয়তো অবস্থান আরও ভালো থাকতো কারণ এ দেশে নাম সংখ্যাবিহীন অনেক মুক্তিযোদ্ধা পরিবার আছেন যারা হারিয়েছেন তারা কিন্তু এখনো দেশের জনগণ দেশের নাগরিক এরা এখনো নিতে পারেন না যেই ফ্যামিলিতে স্বজন হারিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় বা টুপুই দারিদ্রদের দেওয়া অত্যাচার হয়েছে তারা কিন্তু এটা মেনে নিতে পারেন না যাই ওই প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি না আমার জানা কারণে থাকতে চাই দেখুন আমি বলতে যাচ্ছি কি আমরা এখন ফেস করতেছি বিএনপিকে বিএনপির বক্তব্য কি সরকারকে নামাবেন টেনে হিসরে নামাবেন বা এই সরকার ওদের নির্বাচন করবেন না এই প্রসঙ্গটা শুরু হয়েছে গত অগাস্ট মাস থেকে আমরা বলেছিলাম অগাস্ট মাসে আমাদের জাতীয় সুখের মাস আমরা কিছু অনুষ্ঠান করব ওনারা যেন সেটা না কিন্তু সেটা শুরু করেছিলেন ওনারা কি দেখলাম আমরা আটটা নয়টা ডাকা একটা দশটা মহাসমাবেশ করলেন দশই ডিসেম্বর এই প্রেস ক্লাবে আমরা অনেক বক্তব্য শুনেছি এই সরকারকে টেন হিসরে নামাবেন দশই ডিসেম্বরের পর কার কার নির্দেশে দেশ পরিচালিত হবে শুনেছি আমরা আরেকটা ডিসেম্বর আসতেছে প্রায় আসতেছে এখনও কিন্তু আলটিমেটাম দিচ্ছেন এক দফা আটচল্লিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা দেখুন আমাদের মূল শক্তি আমরা তো অনেক দেশের আলোচনা করলাম আমেরিকা চীন ভারত তাই না আসলে মূল শক্তিটা তো আমাদের দেশের জনগণ আর ভোটাররা এটিকে প্রাধান্য দিতে হবে তারা এদিকে ঝুঁকে গেছে কি না অবশ্যই বাংলাদেশের মানুষ আন্দোলন গণ আন্দোলন গণ বোধন সম্পর্কে ধারণা আছে কেন দেশটাও কিন্তু এটা দিয়েই হয়েছে এবং স্বাধীনতার পর আমরা নব্বইয়ের আন্দোলন কিন্তু একটা বল গণবোধনী বলতে পারি আমরা হয়েছে এই একটা ধারণা আছে শুধু প্রেস ব্রিফিং করে আন্দোলন ঘোষণা করলে তার আন্দোলন সফল হয় না এটার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো বিএনপি প্রতিনিয়ত এখনও বলছেন পাঁচ তারিখে আন্দোলনের ঘোষণা দেবেন ইতিমধ্যে বলছে পাঁচ তারিখে ঘোষণা দেবেন আমরা মনে করি কি এই ঘোষণায় তো সরকার পড়ে যাবে না আর জনগণ তো আমি তো এটাও স্বীকার করি জাতিক আন্তর্জাতিক কারণে আমাদের অনেকগুলি সমস্যা হচ্ছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা আয় ব্যয় অবশ্যই স্বীকার করতে হচ্ছে ডলারের দাম বেড়ে গেছে এটার প্রভাব পড়েছে সমস্যা হচ্ছে না তা না সরকার আমলে নিচ্ছে এইসব বিষয়ে তো বিএনপি কিন্তু খুব একটা ইয়ে না এবং এই কারণে কিন্তু জনগণকে টানতেও পারছেন না একটা সরকার কখন চাপে পড়ে যখন জনসমর্থনটা কমে যায় দেখতে পাচ্ছেন দেখুন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রায় পনেরো পনেরো বছর আমরা যখন আন্দোলন করেছি তখন কিন্তু আন্দোলনের হাতিয়ার ছিল হরতাল অবরোধ আমার মনে হয় এইগুলি এখন অনুপস্থিত হয়ে গেছে বাংলাদেশের একটা জেনারেশন হরতাল জিনিস ভুলে গেছে যেটা ছিল পনেরোই আগস্টের পরে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এসেছিলেন তাদের হাতিয়ার ছিল মার্শাল্য কারফিউ সন্ধ্যাবেলা কারফিউ দিতে কেউ এড়িতে পারবেন না এই অবস্থা তো বাংলাদেশে ছিল হরতালও এখন ওই ছোটোখাটো বাম দলের কেউ কেউ করেন পল্টন সর্বস্ব ওইটাই তবে হরতাল ঘোষণা দেওয়া সহজ অবরোধের ঘোষণা দেওয়া সহজ কিন্তু সেটা পালন করা বা জনগণ এটার পক্ষে আছে কি না এটা কিন্তু একটা বিষয় আমরা কিন্তু সেই জায়গাটায় উত্তোলন করতে পেরেছি এখন এই দেশের মানুষ হরতাল নেবে না 
বিএনপি দিয়ে দেখতে পারে তাই না কিন্তু সফল না হলে কিন্তু আবার ব্যাকে চলে যেতে হবে কারণ বিএনপি কিন্তু বরাবরই আন্দোলনের ঘোষণা দিচ্ছেন কোনো আন্দোলনের পানি পাচ্ছেন না আবার সেই জায়গায় চলে যাচ্ছেন আবার আন্দোলনের ঘোষণা দিচ্ছেন যেহেতু দলটি প্রায় সতেরো বছর ক্ষমতার বাইরে অবশ্যই অবস্থান তো নেবেই কিন্তু কার বিরুদ্ধে নেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নিঃসন্দেহে গ্রাম গ্রামে গঞ্জের কিছু কিছু লোক কিন্তু গর্ববোধ করে যে আমি আওয়ামী লীগ করি আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিল বা এই যে একটা গর্বের বিষয় এই জায়গাটা কিন্তু আওয়ামী লীগ এখনও আছে জি রিয়াজুল কাসার কাসার ভাই আমি আপনার কাছে আবার আসবো গোলাম সরাম মিলন যেটি আমি আলোচনা করছিলাম যে আসলে কি ঘটতে পারে অক্টোবরে অক্টোবরকে কেন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বেশি না অক্টোবরে ঘটতে পারে মানে কি অক্টোবরে তো বিএনপি সে সমাবেশ করছে এবং আপনি মহাসমাবেশ করছে এবং অক্টোবর তারা ডেড ল্যান্ড দিচ্ছে যেটা বললো আলটিমেটাম দিচ্ছে আর আওয়ামী লীগ শান্তি সমাবেশের মাধ্যমে বলছে যে আমরা যথাসময় নির্বাচন করব সংবিধান অনুসারে আসলে এই যে একটা জনগণ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিকভাবেও কিন্তু যেমন বিএনপি বলছে যে এই ভিসা নীতির কারণে সরকার খুব চাপে আছে সরকার বাধ্য হবে আবার আওয়ামী লীগ বলতেছে এই এই ভিসা নীতির কারণে বিএনপি ভবিষ্যৎ সমস্যা আছে আবার বিদেশিরা বলতেছে যে এই ভিসা নীতির এটা নিশ্চয়ই কোনো বিনিয়োগের প্রশ্নে বাণিজ্যের প্রশ্নে কিংবা ভিসা নীতি এটা কিন্তু কোনো সম্মানজনক নয় সুতরাং এটা আমরাও মনে করি এটা সম্মানজনক নয় সুতরাং এই জিনিসটা কেন হয়েছে এটা হয়েছে তো আমাদের এই যে বৈরী রাজনীতি সংস্কৃতির যে অবস্থান এটার থেকে তো আমরা বেরিয়ে আসতে পারি নাই আমি যে কথাটা প্রথমেই বলছিলাম আমাদের এখানে রাজনীতি হচ্ছে আমাদের নেতৃত্বের কোয়ালিটি নেতা কারা ছিল মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানি হি ওয়াজ দ্য লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে যাই সমালোচনা করেন আমি আজকে বলি যে জিয়া রহমান যেভাবেই ক্ষমতায় আসুক সেও একটা লিডারশিপ দিয়েছিল পঁচাত্তর পরবর্তীতে সেটা আমাদের অনেকের দৃষ্টিতে ভালো লাগুক বা না লাগুক আপনারা বলবেন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ উনি হয়তো লিডার ছিলেন না বাট হি ওয়াজ এ স্টেটসম্যান উনি হয়তো রাজনীতিবিদ ছিলেন না উনি রিফর্ম করেছেন আজকে এই কথাটা কেন টানলাম এদের কথাটা আজকে দরকার একজন লিডার উইথ পলিটিক্স এখন পলিটিশিয়ান আছে উইথ উইদাউট লিডারশিপ কোয়ালিটি আপনি ডিফারেন্সটা কি পলিটিশিয়ান না নেক্সট ইলেকশনকে সামনে রেখে আগায় আমি যে কথাটা আবার রিপিট করতেছি লিডার সে নেক্সট জেনারেশনের কথা চিন্তা করে বাউন্ন বছর চলে গেছে আমরা কি এই পর্যন্ত আমরা একটা ব্যবস্থা তৈরি করতে পারলাম না এই ব্যর্থতা কাদের আমরা যারা রাজনীতিবিদ করছি আমরা যারা নেতৃত্বের কথা বলি এই ব্যর্থতা আমাদের এটা শুধু এককভাবে কোনো দলকে দিলে চলবে না তাহলে আজকে আপনি যেটা বলতেছেন যে এই অক্টোবরে কি হবে আমার মনে হয় যে সাধারণ মানুষের একটা প্রশ্ন সাধারণ মানুষের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আছে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন যে তারা উইন উইন সিচুয়েশন এখানে হয়েছে কি বিএনপি চায় ইলেকশনের আগে জিততে আওয়ামী লীগ চায় ইলেকশনের আগে জিততে কীভাবে জিততে আওয়ামী লীগ চায় তাদেরও দিলে যেভাবেই হোক পারলে বিএনপিকে বাদ দিয়ে ইলেকশন করতে আবার বিএনপি চায় যেভাবেই হোক তাদেরকে টেনে এসে নামাই দেওয়া ওই একটা অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটা সংবিধানে নাই আমরা কেন সংবিধানের মধ্যে তো আলো সমঝোতার মতো করে আউটলুক দিয়ে যদি বসা হয় এবং সেখানে অনেক স্কোপ আছে যে আরেকটা জিনিস কি হিটলারও নির্বাচিত ছিল একটা একদিনের নির্বাচনে কিন্তু গণতন্ত্র আসবে না আমি বারবার আপনি এখানে বলছি ডেমোক্রেসি ইজ দ্য প্রসেস ডেমোক্রেসি ইজ দ্য কালচার ডেমোক্রেসি ইজ দ্য সাবস্টেন্স যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে আমরা সেই ডেমোক্রেসি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশ্ন নিয়ে যে কারণে বারবার বলছি আমাদের সেই নেতৃত্ব আজকে আমি আওয়ামী লীগ বলবো বিএনপিতে বলল যে আপনারা রাজনীতি করছে আমরা ইভেন কি আমাদের দলও আজকে সেই নেতৃত্বের জায়গায় আমরা সেই ভয়েসটা পাচ্ছি না সেই যদি ভীষণ দেখাতে পাচ্ছি না পরবর্তী প্রজন্মকে তাহলে আজকে উচিত আগামী নির্বাচনটা আগে কি প্লে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা কীভাবে হবে নির্বাচন পরবর্তী অবস্থাটা কি হবে এখন সত্যিকারভাবে ওনারাই বিএনপির পক্ষ থেকে অনেক নেতারা বলেন যে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলতেছে লক্ষ লক্ষ আওয়ামী লীগের কবি মারা যাবে এই যে একটা প্যানিক তৈরি করা কিংবা বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে নির্বাচনে জিতার পর আওয়ামী লীগ সব দেশান্ত ইয়ে দেশে থাকবে না ওয়াই কেন দেশটা তো আমাদের এই আওয়ামী লীগ তো বা একটা ঐতিহ্যবাহী দল স্বাধীনতা যুদ্ধে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে সুতরাং তারা যদি হেরে যায় তারা অপজিশনে বলবে এবং বিএনপি যদি বিএনপি ক্ষমতা আসবে আজকে কিংবা তারাই যদি এই যে পলিটিক্স অফ ইনহেলিয়েশন সেই একুশে অগাস্টে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে যেভাবে করার চেষ্টা করা হয়েছিল পরবর্তীতে কি দেখলাম বেগম জিয়াকে আজকে আমরা দেখছি যে তাকে ইনহেলিয়েশন করার চেষ্টা কি সেটা তার অসুস্থ আচ্ছা ঠিক আছে 
আইন অনুযায়ী তার বিদেশ পাঠান যাবে না ভাই মানবিক কারণে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করো দেশে বিদেশে যদি সেই চিকিৎসা যেভাবে করতে হয় সেভাবে করো ওয়াই আমরা কেন পাচ্ছি না আজকে এই জিনিসটা ইয়ে আসতে তাই আমি মনে করি যে পলিটিক্স হবে ইনহেলিটেশন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমরা যাতে একটা সমঝোতার জায়গায় আসি এখন আগেই শর্ত যদি দেওয়া হয় যেটা শোনা কথা আমরা আমি তো আর ছিলাম না যে বেগম জিয়াকে শর্ত দেওয়া হয়েছে নির্বাচনে আসলে তাকে বিদেশ যেতে হবে তো এইভাবে তো একটা চিকিৎসা নিয়ে মানবিকতা নিয়ে তো রাজনীতি করা উচিত না তাহলে তো কোনো এখানে সুস্থ রাজনীতি গড়ে উঠবে না যে কথাটা আমি বারবার বলছি আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কি আমরা কি করতেছি এই কথাটা একবার চিন্তা করা উচিত পরিশেষে আমি এটুকু বলবো যে আজকে জনগণ কিন্তু উৎকণ্ঠায় আছে তারা একটা নির্বাচন চায় আমরা কিন্তু ওয়ান ইলেভেনের মতো কিছু চাই না আমরা জরুরি অবস্থা যদিও সংসদ সংবিধানে আছে প্রয়োজনে দেশকে এই অর্থনৈতিক সংকট আপনার রিজার্ভের অবস্থা এখন বিশেষ চেয়ে নেমে আঠারোর মধ্যে চলে আসে কম বেশি যাই হোক ওইটা সংখ্যা নিয়ে আমি তো বিতর্কে যেতে চাই না আজকে আমাদের এক্সপোর্ট কমে গেছে আমরা আমি বিজেপির তথ্য অনুসন্ধানে বলতেছি যে থার্টি পার্সেন্ট এক্সপোর্ট নাই জি আজকে এই অবস্থায় যে আমরা যে অর্থনৈতিক অবস্থা এই অবস্থা চলতে থাকে ধরেন ধরে নিলাম যেমন আমরা তো নির্বাচনে যাব জাতীয় পার্টি নির্বাচনে যাবে যেরকম নির্বাচনই হোক চোদ্দো আঠারো মতো নির্বাচনে যাব কিন্তু আমি মনে করি এটা আমার ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আমার পার্টির কথা না যে আজকে সেই নির্বাচনে যদি যাওয়া হয় বিএনপি যদি না আসে অন্য দল না আসে সেই নির্বাচনটা কি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে তাহলে আলটিমেটটা কি তাহলে আজকে আমি যেটা বলি যে বিএনপিকে উপলব্ধি করতে হবে যে নির্বাচন করার মতো অনেক দল আছে শুধু জাতীয় পার্টি না আজকে অনেক দল দাঁড়িয়ে গেছে তাদেরও পুনর্বিবেচনা করা উচিত যে হ্যাঁ আমি নির্বাচন করব আসলে কে কি চাচ্ছে আন্দোলনরত দলগুলো কি চায় আওয়ামী লীগ বা কী চায় দেশের মানুষের বা জানার বা চাওয়ার কি আছে আপনার কি পর্যবেক্ষণটা কি আসলে লাস্ট পার্টি এতটুকু যা কিছু বলি এখন একটু সিরিয়াস কথাবার্তা বলি মিলন ভাই যে কথাটি বলেছেন এর কারণ হলো আমাদের তো সবসময় করি কি বর্তমান কাল নিয়ে সবসময় দেখি যে উনি এখন মন্ত্রী আছেন এমপি আছেন তো উনি বোধহয় সব কিছু বুঝেন কিন্তু অতীতকালে দেখা গেল যে অনেক জ্ঞানী গুণী লোক আছেন তার বয়স হয়ে গেছে আমরা মনে করি এই লোকটার কিছু নেই তো উনি যে বয়সে মন্ত্রী হয়েছেন সে বয়সে এখন অনেক ছেলে লেবেন চুস খায় উনি সেই বয়সে মন্ত্রী হয়েছেন সো যার বাংলাদেশটাকে তিনি দেখেছেন অনেক মন্ত্রী হলে কেমন হয় এমপি হলে কেমন হয় বা আমি যে বয়সে সংসদ সদস্য হয়েছি সেই বয়সে এখন এখন যারা আছে তারা কল্পনাও করতে পারবে না যে একজন এমপি এই যারা এই বিনা ভোটে এমপি হয়েছে তারা বুঝতে পারবে না যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একজন এমপির বা সংসদ সদস্যের কতটুকু সম্মান কতটুকু মর্যাদা আছে উনি যে বক্তব্যটা দিয়েছেন সেটি হলো এই মুহূর্তে আমাদের যেটি দরকার সেটি হলো নেতৃত্বের অনুপম গুণাবলী সম্পন্ন রাজনীতিবিদ এখন নেতৃত্বের গুণাবলীটা কি এই লিডার মানে প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন নেতা তৈরি করে দেন যেমন আপনি চেষ্টা করলে রানী মৌমাসি এগুলো আল্লাহ বানিয়ে দেয় আল্লাহভাবে রানী মৌমাসি এবং ওর ভিতরে এমন একটা ক্ষমতা দিয়ে দেয় যে ওই মৌচাকের দশ লক্ষ মৌমাসি ওর পিছিয়ে যে ঘুরতে থাকে তেমনি মানুষের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন যাদের মধ্যে এই নেতৃত্বের গুণাবলী দিয়েছেন তো সেই নেতা যখন রাজনীতিতে আসেন এবং সেই নেতা যখন রাজনীতিতে সফল হন এবং তিনি যখন নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যান তখন একটি দেশ এবং জাতির মধ্যে যে বিবর্তন আসে তার প্রমাণ আমরা ইয়াসির আরাফাতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি নেলসন ম্যান্ডেলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রেও আমরা এই কথাটা ব্যবহার করতে পারি দে হ্যাভ দ্য ন্যাচারাল লিডারশিপ কোয়ালিটি এখন সেই ন্যাচারাল লিডারশিপ কোয়ালিটিটা কি বঙ্গবন্ধু যখন ক্ষমতায় এলেন সাজিজুর রহমান রাজাকার ছিলেন কিন্তু তিনি সম্মানিত ব্যক্তি লেখাপড়া জানা মানুষ এবং অ্যাসেট অফ দ্য কান্ট্রি তো এখন তার সংসার চলছে না সে অভাবগ্রস্ত আছে ওটা তিনি অনুভব করছেন এই তিনি তার সেক্রেটারি তুফাল সাহেবকে বলছেন যে দেখুন ওনার জন্য বাজার করতে টাকা পয়সা যেন সমস্যা না হয় তার বাসায় ঠিক মতো টাকা দেওয়া রাজনৈতিক বিরোধিতা আছে বিচার হচ্ছে সমস্ত কিছু হচ্ছে কিন্তু মানবিক যে জায়গাটা সেটি বঙ্গবন্ধু প্রদর্শন করেছেন এতে একজন শাহজিজুর রহমান রাজাকারকে তিনি সংসার খরচের টাকা দিছেন বঙ্গবন্ধু ছোট হয়ে যান না এবং দ্যাট ইজ লিডারশিপ একজন লিডার হলো সত্যিকার অর্থে অনেকগুলো মানুষের সমন্বয় কোনো সিঙ্গেল ব্যক্তি না সে একসাথে হাজার হাজার মানুষের কথা চিন্তা করতে পারে এবং সে একই সঙ্গে মিনিমাম দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছরের পরের কি হতে পারে সে চিন্তা করতে পারে এখন দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্যি যে আমাদের এখন যে নেতৃত্বের যারা আছেন তাদের মধ্যে ওই উদারতা ওই দূরদৃষ্টি আমরা দেখতে পাচ্ছি না আর দেখতে না পারার কারণে এই যে এত রাত জেগে আমরা টকসু করে বলতেছি অক্টোবর মাসে কি হবে মূলত এখানে কিন্তু যদি নেতা থাকতেন 
সেটা বিএনপিতে থাকুক আওয়ামী লীগে থাকুক জাতীয় পার্টিতে থাকুক তাহলে তিনি বলতেন যে এই এই হবে কিন্তু আমরা এখন কেউ বলতে পারছি না ফলে আমাদের কি হচ্ছে যেহেতু আমরা বলতে পারছি না আমাদের নিজেদেরও নেতৃত্ব গুণা বলে নাই ফলে আমরা অক্টোবর মাসে এটা হবে ডিসেম্বর মাসে এটা হবে জানুয়ারি মাসে এটা হবে আমেরিকা এটা করবে ভারত এটা করবে এই যে যে সমস্ত আলতু ফালতু কথাবার্তা বলছি আলটিমেটলি পুরো জাতি দেশ জাতি আমরা অনিশ্চয়তা আছে অনিশ্চয়তা না মানে হ্যামিলনের বাসিওয়ালা যেভাবে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে একেবারে সব নদীতে ফেলে দিয়েছিল তেমনি আমরা এ যুগের এই এমন দুর্বৃত্ত রাজনীতির মধ্যে পড়েছি এই রাজনীতির খপ্পরে পড়ে পুরো সতের কোটি মানুষ আমরা জিম্মি হয়ে পড়েছি ফলে আমরা স্বপ্ন দেখতে পারছি না আগামীকাল কি হবে আমরা কবিতা লিখতে পারছি না আমাদের মধ্যে এখন গান সে আগের মতো যে গান উজান গাঙের নাইয়া সে তৈরি হচ্ছে না এখন আমাদের মধ্যে গান তৈরি হয়েছে টিপ্পা দে টিপ্পা দে আমাকে টিপ্পা দে এই ধরনের গান এখন তৈরি হয়ে যাচ্ছে আপনি চিন্তা করেন মস্তিষ্কে কি পরিমাণ পছন্দ ধরলে এই এই ধরনের মানে জিনিসটা হয় আমরা পটুয়া কামরুল হাসানের মতো একজন শিল্পী পাচ্ছি না আমরা জয়নুল আবিদিনের মতো একটা শিল্পী আমাদের এখানে তৈরি হচ্ছে না ফলে আমরা ওই কোনো ছবি আঁকতে পারছি না কোনো কার্টুন আঁকতে পারছি না একটা কার্টুন একটা ছবি দুই লাইন কবিতা একটা দুই লাইন কবিতা এখানে রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণ চোলার তলায় যেখানে আগুনের ফুলকির মতো এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ একটা কবিতা দিয়ে পুরা পাকিস্তানের জানতাকে কাঁপিয়ে দেওয়া হলো এর সাথে বিরুদ্ধে ভাই আছে এর সাথে দল করে খালি বললা হলো একটা ছোটো কার্টুনে কে বলা হলো বিশ্ব বেহায়া এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে আর কোনো কিছু বলার দেখা নাই দি শর্ট অফ পিউপিল মানুষ তৈরি হয়েছিল যে সমাজে এখন এই সমাজটা ব্যারেন বন্ধাত্ম হয়ে গেছে এই সমাজে নতুন কিছু তৈরি হচ্ছে না মেধাবী কোনো জিনিস তৈরি হচ্ছে না যে সমাজ সারা দিন এই মোবাইলে বসে টিপাটিপি করে রাত বারোটা পর্যন্ত টিকটক ছাড়া এদের আর কোনো কাজকর্ম নাই ফলে এই পুরো যা কিছুই আমাদের রাজনীতি এখন টিকটকের মতো হয়ে গেছে ফলে একজনের মানে টিকটকে যা হয় মানে কণ্ঠ একজনের অভিনয় একজনের আর আমরা যা শুনি তা শুনে আমরা যে মজা পাই অন্যভাবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে আলোচনা যোগ দেওয়ার জন্য অ্যাডভোকেট এবিএম রেয়াজুল কবির কাউসার কাসর ভাই রনি ভাই প্রতীকি ব্যঙ্গাত্মক বেশ কয়েকটি উদাহরণ না তুলে ধরেন বাংলাদেশের রাজনীতি তার মাসে অপটিমিস্ট এবং পেসিমিস্ট এখন রনি ভাই বা ওনার দল আসলে ওই সমস্যায় ভুগছেন আস্থা স্বপ্ন অবশ্যই একটা রাজনীতিবিদ একটা দেশকে একটা জাতিকে স্বপ্ন দেখাবেন স্বপ্নের বাস্তবায়ন করবেন এগিয়ে নিয়ে যাবেন আসলে বিএনপিতে স্বপ্ন দেখতে পারতেছে না তারপরে জনগণকে বোঝাবেন দেখেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনটা কাটিয়েছেন মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন আমরা কিন্তু সুসজ্জিত কোনো বাহিনী ছিলাম না সবাই মুক্তিযুদ্ধে গেছে দেশ স্বাধীন হয়েছে উনি পাঁচাত্তরের পনেরো এগারোশো পরে এবারে ওনাকে হত্যা করা হলো সোনা বাংলা করা হয়নি শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা রনিবার দেশ বিদেশে অনেক ঘুরেছেন আমারও সুযোগ হয়েছে উনি কিন্তু কারোর স্বপ্ন দেখান না এখন আর স্বপ্নের বাস্তবায়ন করেছেন মেট্রো রেল পদ্মা সেতু এগুলো কিন্তু স্বপ্নের বিষয় আমাদের মতো দেশে আমরা তো নিজেরা নিজেদেরকে গরিব কান্ট্রি বলি আস্থাটা জাগাতে হবে আমার দেশ এগিয়ে যাবে এই শেখ হাসিনা উনি কি শুধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী উনি জাতির সঙ্গে উনিশ বার ভাষণ দিয়েছেন বিশ্বের এমন হয়তো বলবেন উনি ব্রিক্সে জি টোয়েন্টিতে উনি মেম্বার না উনি কি আমন্ত্রিত হন নাই হয়েছেন এবং সম্মানিত হয়েছেন কেন ওই আলোচনা তো করতে পারতেছি না এখন যে বাংলাদেশের অবস্থানটা এখন আগে আমরা শুনতাম সিঙ্গাপুর 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 আমরা কি ভৌগোলিক কারণে এখন সিঙ্গাপুরের অবস্থানে যাইনি আমরা কি অনেকগুলি পোর্ট করে তুলিনি আমরা তো নিউ ইয়র্কে যেতে আগে যেতাম শুধু লন্ডনে এখন আশেপাশে আমরা নামতেছি না বাস হয়ে যাচ্ছি না কানাডা যাচ্ছি না নতুন স্টেশন হয়েছে না সেটা তো আমাদের হতে পারে শেখ হাসিনা কিন্তু জাতিকে স্বপ্ন দেখেছেন বাস্তবায়ন করেছেন এটা সাধারণ মানুষ আমলে নিয়েছে হ্যাঁ আমি মনে করি বিএনপি একটা বড় দল ভোটে যদি বলেন এটা আমাদের দুর্ভাগ্য রাজনীতি দলের দুর্ভাগ্য 
যে নির্বাচন নির্বাচন ভোটে আস্থার পরিবেশ আসছে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যে বিতর্কিত করে তোলা যে হয়তো বলবেন ভোটাররা আসছে না কেন এটা কিন্তু ব্যর্থতাবাদের রাজনৈতিক দলের একটা দল পাঁচ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকবে শেষ হওয়ার তিন মাস আগে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করতে পারবে না এই জন্য অন্য একটা অনির্বাচিত সরকার আসতে হবে হ্যাঁ আমরাই তো কেয়ারটেকার সরকার চেয়েছিলাম কিন্তু সেই কেয়ারটেকার বিতর্কিত করলো কারা নব্বই দিনে কেয়ারটেকার দুই বছর হলো কেন রাষ্ট্রপতি কে কেয়ারটেকার দায়িত্ব নিতে হলো কেন কারা করলো বিতর্কিত এটা এখন আমাদের কত হলো দেশে অনির্বাচিত সরকার থাকবে না সাংবিধানিক ধারাবাহিত থাকতে হবে আপনি যেটা শুরু করেছিলেন আমি শেষ করতে চাই জি অক্টোবরের পরে নভেম্বর আসবে সেকেন্ড ওকে শিডিউল হবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাবে এই যে আলোচনা করছি না এটা সময়ের খেলা জয় বাংলা অ্যাডভোকেট এ বি এম রিয়াজুল কাসার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ গোলাম সরার মিলন কাসার ভাই একটি সরল সমীকরণ দিলেন জয় বাংলাদেশের রাজনীতি কি এই সমীকরণে হাঁটছে আপনার কি মনে হয় না সমীকরণ মানে কি আমরা চাই যে একটা বারবার কনক্লুডিং এটি বলতে হয় যে একটা নির্বাচন হোক সকলের অংশগ্রহণে তবে এই সংকটকে এই অক্টোবরেই সমাধান করা উচিত দুই দল বলেন সকল দলের মিলে কিন্তু আজকে এই নির্বাচনী যে সংকট আস্থার যে সংকট কিংবা ব্যবস্থাপনার যে সংকট সেটাকে সমাধান করা উচিত আলোচনার ভিত্তিতে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আজকে যে কূটনীতিকদের সাথে যে আচরণ কিংবা আমরা যেভাবে লম্ফজম্প করছি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এটা কমিয়ে এসে এনে তাদের সাথে একটা এমন একটা এটাকে কি বলবো আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহনশীলতার মধ্যে থেকে সমাধানের একটা পথ বের করার নতুবা আমাদেরকে গ্লোবাল ভিলেজে বাস করতে হবে তাদেরকে নিয়েই আমরা মুখে যতই বলি যে আমাদের কেউ প্রকাশ্য শত্রুরা কিন্তু আমরা প্রকারন্তরে আমাদের বক্তব্যে আচরণে বক্তব্যে আমরা যদি আমরা কিন্তু আমরা একটা এনিমি তৈরি করছি যেটা তারা তাদের মতো করে ষড়যন্ত্রের সুযোগটা পাচ্ছে এটা আমরাই সুযোগ করে দিচ্ছি তাই আমি যেটা বলবো যে বাংলাদেশ আর যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু সমান সক্ষমতার দেশ না এটা আমাদের বুঝতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র কিন্তু নিখুঁত না সেখানেও দুর্বলতা আছে যুক্তরাষ্ট্রের কিন্তু ত্রুটিবিচ্যুতি আমরা ধরে এই মুহূর্তে কোনো লাভ নাই আমাদের উচিত জোর দেওয়া উচিত যে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব কিভাবে আমরা এটাকে একটা আস্থায় নিয়ে জনগণকে বিরোধী দলকে কিংবা বিদেশিদেরকে আস্থা নিয়ে একটা নির্বাচনমুখী হব এবং পরিশেষে শুধু এটুকু বলবো যে কথাটা বললেন যে কাউসার আমার প্রিয় কাউসার ভাই বলি সাহেব বলি যেটাই বলি হ্যাঁ উনি ওনার পক্ষ থেকে আশাবাদী হতেই পারেন ও সে আশাবাদী হতেই পারে অক্টোবরে একটা সিদ্ধান্ত হবে আমাদের পক্ষ থেকে বলতে চাই পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আর চোদ্দ আঠারোর মতো কোনো উদাহরণ যাতে তৈরি না হয় না হয় আমরা যাতে করে যাতে করে আমরা একটি সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে একটা সমঝোতার ভিত্তিতে আমরা দেশটাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারি আমরা কিন্তু ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে কিন্তু এই দেশটা স্বাধীন করেছি সুতরাং এমন কিছু করা উচিত হবে না যেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের গিয়ে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হাতে সময় নেই আমি আলোচনা শেষ করতে চাই গোলাম মাওলা রনিব অ্যাডভোকেট এ বি এম রেজাউল কবির কাউসার আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক জানিয়ে রেখে লেটেডিশন পূর্ণ প্রচার হয় সকাল আটটায় আজও পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসএটিভির সঙ্গেই থাকুন